ஹாய் வித் சித்ரா சோஷியல் டாக் பட் நிறைய இந்த ஜோசியம் பார்த்து ஜாதகத்தை பார்த்து சொல்கிற பல பேர் நீங்கள் வந்து அஜித் வந்து நிச்சயமாக ஆட்சிக்கு ஒரு அரசு வருவார் அரசியலுக்கு வருவார்ன்றாங்க ஆனால் அரசியலில் வர்றதை பற்றி அஜித்துக்கு நாட்டமே இல்லாமல் இல்லை இருக்குது அது அது பற்றி ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா அப்போ அட் ப்ரெசன்ட் அவர் நடந்துகிட்டு இருக்குது சுக்கரத சார் ஸோ அவருடைய லக்னத்துக்கு பாக்கியஸ்தானத்தில் வந்து சூரியன் உச்சஸ்தானத்தில் இருக்கும்போது சூரிய தசை ஆரம்பிக்கும் போது அரசியலுடைய நாட்டமும் தேவையும் இருக்கும் சில சமயத்தில் வந்து சில தலைவர்கள் வந்து தேவைப்படுவாங்க ஸோ இந்த இவங்க வந்தால் தான் வந்து அந்த அந்த இடத்த வந்து சரி பண்ண முடியுங்கிற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு வந்தது கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரியான ஒரு நிலைமை வந்து வர சட்டமன்ற தேர்தலில் அதுக்கு அடுத்த சட்டமன்ற தேர்தலில் ஏற்பட்டு அது அதுக்கப்புறம் திடீர் பிரவேசமாக கூட அவர் வந்து வந்து ஷைனாக முடியும் வந்து ரஜினிகாந்தனுடைய ஜாதக அமைப்பு எப்படி இருக்குது அவரோட ஜாதக அமைப்பு கோஸ் அவர் இவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் கொடுத்துருக்காருன்னா ஜாதகத்தை பற்றி சொல்லவே தேவையில்லை பல ராஜயோகங்கள் இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் தான் வந்து சிம்ம லக்னம் மகர ராசி ஸோ சனி தேசம் முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ புதன் தசை நடந்துட்டு இருக்கு அவருக்கு ஸோ கலைத்துறையில் அவர் வந்து மறுபடியும் இன்னும் சாதிக்க வேண்டியது இருக்கு நல்லா நல்லா வருவார் அப்படியா இப்போ மகர ராசி அவரோட ஜாதகப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிம்ம லக்னம் மகர ராசி மகர ராசிக்கு வந்து ஜென்ம சனி முடிஞ்சிருச்சு ஸோ குரு வந்து பேக் கொஷனில் இருந்தது இப்போ குருவும் இந்த குரு பயிற்சியும் அவருக்கு நல்லா இருக்குது ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக ரெண்டு வருஷம் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ரெண்டு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு டு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு டு இருபத்தஞ்சு ரெண்டு வருஷமும் அவருக்கு டைம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ அடுத்து வரக்கூடிய படம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு படம் இல்லை அடுத்து வரக்கூடிய ரெண்டு அல்லது மூணு படம் வந்து சூப்பர் ஹிட்டாக தான் இருக்கும் சூப்பர் கமல்ஹாசன் கமல்ஹாசனோட சாதமும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அவருக்கு சூரிய தசை ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இது வரைக்கும் அவருக்கு சுக்கர தசை வந்து எவ்வளவோ கலைத்துறையில் சக்ஸஸை கொடுத்தாலுமே வந்து அந்த பணம் வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த அளவுக்கு அவருக்கு வந்து நிற்கல சுக்கரன் வந்து அதுக்குரிய வாய்ப்பை வந்து கொடுக்கல ஆனால் சூரிய தசை ஆரம்பித்த உடனே அதனுடைய பவர் வந்து மணி வந்து அவருக்கு வந்து நல்லாவே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அது காரணம் வந்து சூரியன் தான் அந்த சூரிய தசை ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வருஷத்துக்கிட்ட ஆகுது ஸோ இதுக்கப்புறம் இருக்க நாலு வருஷம் அதுக்கு சூரிய தசை மொத்தம் ஆறு வருஷம் ஸோ இதுக்கடுத்து இருக்க மூணு வருஷமும் அவருடைய சக்ஸஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நிறைய படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவார் டேரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஆக்டிங்கை விட ஏன்னா ச சூரியன் வந்து டேரக்ஷன் மற்றும் ப்ரொடக்ஷன் தயாரிப்பு ரெண்டையும் குறிக்கக்கூடிய கரகம் ஸோ அந்த தசை நடந்துகிட்டு இருக்கிறதுனால அதனுடைய தாக்கமும் இருக்கும் அது மூலமாகவும் அவருக்கு வந்து பணம் வந்து இந்த தசையில் வந்து அவருக்கு வந்து அள்ளி எள்ளி கொடுக்கக்கூடிய தசை தான் இப்போ பொதுவாக இந்த நட்சத்திரத்துக்கு பலன் அப்படின்னோ இந்த ராசிக்கு பலன் அப்படின்னு சொல்கிறது எல்லாருக்கும் பொருந்துமா எல்லாருக்கும் அதே மாதிரி அமைய வாய்ப்பு இருக்கா ஏன்னா கோடிக்கணக்கான பேர் ஒரே ராசியில் இருப்பாங்க எப்படி எல்லாருக்கும் ஒரே பலன் அமைய வாய்ப்பு இருக்கும் இதுக்கு நான் ஆன்சர் சொல்கிறேன் ஒன்று இப்போ ஒரு கம்பெனியில் அது எப்படி ஏன் ஒர்க் ஆகுதுங்கிறதுக்கு ஆன்சர் சொல்கிறேன் எப்படி மாறுபடுங்கிறதுக்கான ஆன்சர் அடுத்து சொல்கிறேன் ஸோ ஏன் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி இருக்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பெரிய கம்பெனி ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் வேலை பார்க்குறாங்கன்னு வச்சுங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ஆன்வல் ரிவ்யூ வருது ரிவ்யூ மீட்டிங் வருது ஸோ வந்து எல்லாரையும் வந்து ஒரு ஃபைவ் பேக்கெட்ஸில் போடு அப்படின்பாங்க ஃபைவ் பேக்கெட்ஸில் அதாவது இப்போ எல்லாரையும் வந்து ஒரு ரேங்கிங் கொடுக்க சொல்லுவாங்க ஒன் த்ரூ ஃபைவ் அது ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஆவரேஜாக பண்ணியிருக்காங்க ஆவரேஜாக பண்ணல அது கொஞ்சம் மோசமாக ரொம்ப மோசமாக பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஸோ அஞ்சு ரேட்டிங்கு இந்த ஒரு லட்சம் பேரையும் அந்த அஞ்சு பேக்கெட்டில் போட முடியுமா கண்டிப்பாக போட முடியும் போடுறாங்க அதே மாதிரி தான் ராசி பலன் ஏன் கோச்சார் ரீதியாக ஒர்க் ஆகுதுன்னா பக்கெட்டில் போட முடியுது அது போட முடியுது அதனால இது ஒர்க் ஆகுது சில பேருக்கு பிரமாதமாக இருக்கும் சில பேருக்கு அடுத்த லெவல் இருக்கும் சில பேருக்கு அடுத்த லெவல் இருக்கும் அப்படின்றீங்களா இல்லை அது ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் இருக்க கம்பெனியில் அந்த கம்பெனியால் ஒரு அஞ்சே ரேங்கிங்கில் அந்த ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பீப்புளையும் போட முடியுது அப்படின்னா இருபதாயிரம் பேரை கிட்டத்தட்ட ஒரே பக்கெட்டில் போட முடியுது அது இருபதாயிரம் எக்ஸாக்டாக இருபதாயிரம் இருக்காது ஒரு இதில் பதினஞ்சாயிரம் ஒரு இதில் பதினெட்டாயிரம் அடுத்த இதில் இருபத்தி மூணாயிரம்னு ஒரு ஆனால் அதில் போட்டுடுறாங்க கம்பெனியால் பண்ண முடியுது அதே மாதிரி அஸ்ட்ராலஜியில் நாங்கள் அந்த பன்னெண்டு ராசிக்குள்ளார ஒரு ராசிக்கு நல்லா இருக்குது இந்த ராசிக்கு நல்லா இல்லை அப்படிங்கிற பக்கெட்டில் எங்களால் போட முடியுது
ஒரு <laughs> 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 சில பேருக்கு வந்து நூறு ரூபா ப்ராஃபிட் வரும் சில பேருக்கு ஆயிரம் ரூபா வரும் சில பேருக்கு லட்சம் வரும் சில பேருக்கு கோடி வரும் இதை முடிவு பண்ணுறது வந்து அவங்களுடைய சுய ஜாதகம் ஸோ சுய ஜாதகத்தில் ஐந்தாம் வீடு வந்து ஸ்பெக்குலேஷனை குறிக்குது எட்டாம் வீடு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இன்கம் அதாவது லாட்ரி இல்லை கேம்லிங் மாதிரி ஒரு குயிக்காக ட்ரேட் பண்ணி லெவரேஜ் ட்ரேடிங் இல்லை ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் அதில் பண்ணி வரக்கூடிய ஃபார்ச்சுன்ஸ் வந்து எட்டாம் வீடு வச்சு பார்க்கும்போது தெரியும் ஸோ இந்த ஐந்தாம் வீடு எட்டாம் வீடு பதினொன்றாம் வீடு நல்லா இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் நல்லா கோடி கோடியாக காசு வரும் வந்து இப்போ ஐந்தாம் வீடு நல்லா இருக்குது எட்டாம் வீடு சரி இல்லைனா ஸ்டாக்கில் பண்ணுறவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வரும் ஒரு பேங்க் ஸ்டாங்க் ஓய்வு வாங்குறவங்களுக்கு வந்து ஒரு கணிசமாக ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் இல்லை ஒரு லாஸ்ட் இயரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் லாஸ் ஆகிடும் இந்த வருஷம் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் இல்லை ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் வரும் அவ்வளோ தான் வரும் வந்து இப்போ இந்த ஐந்தாம் வீடும் சரி இல்லை எட்டாம் வீடும் சரி இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு ட்ரேட் பண்ணாங்கன்னா மேக்ஸிமம் உங்கள் போட்ட இடத்துலே தான் இருக்கும் அவங்க ஆயிரம் ரூபா போட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி பத்து ரூபா ஆயிரத்தி ஐம்பது ரூபா வந்துட்டு அப்படியே தான் அவங்க அவ்வளோ தான் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் வந்து அவங்க நல்லா இருக்க டைப்லேயே அவங்களுக்கு அவ்வளோ தான் கிடைக்குதுன்னா அவங்க சார்ட்டை பார்க்கும்போது தெரியும் உங்கள் ட்ரேடிங் வந்து உங்கள் சார்ட் சூட் ஆகலை நீங்கள் வந்து ஜாப்பில் தான் நீங்கள் வந்து இருக்க முடியும்ன்றத சொல்லிடுவாங்க அது வந்து தனிப்பட்ட இதில் வந்து வேறுபடாக வர்றது வந்து ஆனால் இதில் ஒரு விஷயம் வந்து நல்லா சொல்ல முடியுது என்னென்னா இப்போ தனுசு ராசிக்காரங்களுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு கடுமையாக லாஸ் வருமா அப்படின்னு கேட்டால் அது ரிவர்ஸ் ப்ரொடிக்ஷன் இப்போ சொன்னதுக்கு ஆப்போசிட்டாக வருமா அப்படின்னு கேட்டால் ஃப்ராக்ஷனில் தான் இருக்கும் ஒரு ஆயிரத்தில் ஒன்று இல்லை ரெண்டு பேருக்கு தான் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட மிச்ச எல்லாருக்குமே வந்து பிரேக் ஈவனில் இருக்கும் இல்லை ப்ராஃபிட் வரும் இல்லை அதிகமான ப்ராஃபிட் வரும் ஸோ அந்த ஒரு தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் பாதிக்காது ஆமாம் ஸோ அவங்க அப்படி தான் வந்து ப்ரெடிஷன் எடுத்த முடியும் இப்போ வந்து உங்கள் உங்களுடைய லக்கணம் இதுவாக இருந்து ஐந்தாம் வீடு நன்றாகவும் ஒன்பதாம் வீடு நன்றாகவும் இல்லை எட்டாம் வீடு ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கிற போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரெடிக்ஷன் இருக்குங்கிறது வந்து பிரித்து எழுதுறது வந்து கஷ்டம் ஸோ ஜென்ரலைஸ் பண்ணும்போது ராசியை வச்சு தான் ஜென்ரலைஸ் பண்ணணும் இந்த குரு பயிற்சி எந்தெந்த ராசிக்கு நல்லா இருக்குது குயிக்காக சொல்லணும்னா மேசராசிக்கு சரியில்லை ஏன்னா ஜென்ம குரு சரியில்லை சரியில்லை ஜென்மத்தில் குரு இருக்கு ரிஷப ராசிக்கு பன்னெண்டாம் வீட்டில் இருக்கு மிக்ஸ்டாக இருக்கும் ஏன்னா சனியும் சரியில்லை இதுவும் சரியில்லை மிதன ராசிக்கு வந்து லாபஸ்தானத்தில் இருக்கு நல்லா இருக்கும் அது பண விஷயத்தில் வருமானம் வந்து வரும் அஷ்டம் சனி முடிஞ்சதுனால பண வருத்து அதிகமாக இருக்கும் கடகராசிக்கு வந்து அஷ்டமத்தில் சனி இருக்கு பத்தில் குரு இருக்கு ஸோ மணி வயசு வந்து பெரிய குரோத் இருக்காது லாஸ் தான் ஆகும் பதவி இறக்கமும் ஏற்படலாம் வந்து போய் ஆஃபீஸில் வந்து ப்ரொமோஷன்லாம் வாங்கியிருந்தாங்கன்னா அவனை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா எட்டில் சனியும் ப்ரொமோஷனை பாதிக்கும் பத்தில் சனியும் ப்ரொமோஷன் வந்து டீப்ரோ டீப்ரமோட் பண்ண வைக்கும் சிம்மராசிக்கு வந்து எட்டாம் வீடை தாண்டி அஷ்டமத்தில் இருந்த குரு வந்து ஒம்பதாம் வீட்டுக்கு போனதுனால சிம்மராசிக்கு ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் இந்த ஒரு வருஷம் கண்டக சனி நடந்தாலுமே கண்டக சனியால் இருக்க பாதிப்புகள் குறைந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கன்னிராசிக்கு வந்து எட்டாம் இடத்துல குரு இருக்கு ஆறாம் இடத்துல சனி இருந்தாலும் எட்டாம் இடத்துல இருக்க குருவோட தாக்கம் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கன்னிராசிக்கு வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பில் பிரச்சனை இல்லை தெரியாத இடத்துல தேவையில்லாத பிரச்சனையில் போய் மாட்டிக்கிறது லீகல் ப்ராப்ளத்தில் மாட்டிக்கிறது இந்த மாதிரியான சிக்கல்லாம் ஏற்படும் துளாராசிக்கு அர்த்தாசிரம் சனி முடிஞ்சிருச்சு கலத்தரஸ்தானத்தில் குரு இருக்கு ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இந்த ஒரு அடுத்த இந்த குரு பயிற்சி வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் விருச்சிக ராசிக்கு வந்து அர்த்தாசிரம் சனி ஆரம்பிச்சிருக்கு குரு வந்து ரொனோக சத்துருஸ்தானமான ஆறாம் வீட்டுக்கு போயிடுச்சு ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் தான் இருக்கும் வந்து ஏன்னா ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வரும் ஆஃபீஸ் பாலிடிக்ஸ் இருக்கும் மணி லாஸ் இருக்கும் ஸோ பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கு வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்கான பீரியடு தான் தனுசு ராசிக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன் வந்து நல்ல ராஜயோக பீரியடு தான் வந்து தனுசு ராசிக்கு சனியும் நல்லா இருக்கு குருவும் நல்லா இருக்கு மகரத்துக்கு வந்து இந்த டெஸ்டிங் பேஸுங்கிறது வந்து லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸாக ரொம்ப பேடாக இருந்தது மகரத்துக்கு ஏன்னா ஜென்ம சனி நடந்துட்டு இருந்தது குருவும் ஜென்ம குரு இருந்தது அதுக்கடுத்து இப்போ மூணாம் இடத்துக்கு இருந்தது ஸோ அதனால் ரொம்ப மோசமாக இருந்தது லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸாக அடுத்து வர ரெண்டு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஏன்னா நாலாம் இடத்து குருவும் அந்த ரிலேட்டிவாக ப்ராப்ளத்தை குறைச்சிரும் சனியும் ஜென்ம சனி முடிஞ்ச ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கலாம் அதுவும் ப்ராப்ளத்தை குறைச்சிரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இயர் வந்து ரில
இதுவரைக்கும் கிடைக்கல ஏன்னா நான் வந்துட்டு போகிறதே வந்து வருஷத்தில் ரெண்டு வாரம் இல்லை ஒரு வாரம் தான் அங்கே இருக்கேன் ஆனால் சந்திக்கணுங்கிற ஆர்வம் நிறைய இருக்குது கண்டிப்பாக சந்திப்பேன் கூடிய விரைவில் சந்திப்பேன் ஆனால் இது வரைக்கும் யாரையும் சந்திச்சது இல்லை இன்றைக்கு ஜோதிடர்கள் பல பேர் இந்த மாதிரி கணிப்புகளை வந்து வெளியிடுறாங்க பத்திரிகையில் வெளியிடுற பல ஜோதிடர்கள் கூட இருக்காங்க அதில் யாருடைய கணிப்பு சரியாகவும் நன்றாக இருக்குதான் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க எல்லாரோட நான் படித்து பார்த்தது இல்லை அப்படி சொன்ன ஆனால் சில பேரோட தான் பார்த்துருக்கேன் நான் தான் செல்வி அவர்கள் மேலே எனக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல மரியாதை இருக்குது ஏன்னா ரொம்ப வருஷமாக அஸ்ட்ராலஜியில் வந்து இருக்கார் ஸோ அவரை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வந்து அவர் மேலே ரொம்ப மரியாதையும் வச்சுருக்கேன் அவரை சந்திக்கணுங்கிற ஆசை வந்து இருக்குது ஸோ அவரோட ப்ரிடிக்ஷன் பிடிக்கும் எனக்கு வந்து சில சில சமயத்தில் சொல்லுவேன் இல்லையா அது சில சமயத்தில் ஏன் பிடிக்குன்ற ரீசனே கூட தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி அவரோட ப்ரெடிக்ஷன் வந்து நல்ல நல்ல ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் அதாவது ஒரு அரசியல் சார்ந்த ப்ரெடிக்ஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை பொதுவான ப்ரெடிக்ஷனாக இருக்கட்டும் அவரோட ப்ரெடிக்ஷன் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது இந்த பாலாஜி காஷனோட ப்ரெடிக்ஷன் சில இதெல்லாம் ஸ்பான்டேனியஸாக டக்கு 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 டக்குன்னு சொல்லுவார் அதுவும் பார்த்துருக்கேன் அதுவும் பிடிக்கும் அடுத்தது கோடியூர் நாராயணன் அவர்கள் இருக்கார் அவரோட ப்ரெடிக்ஷன் பார்த்துருக்கேன் அப்புறம் வித்யாதரன் சார் இருக்கார் அவர் வந்து வாக்கிய பஞ்சாங்க படி ப்ரெடிக்ஷன் சொல்லுவார் அதுவும் பிடிக்கும் வந்து ஆனால் யாரையுமே நான் மீட் பண்ணது இல்லை இது வரைக்கும் பட் பொதுவாக திருக்கணிதம் தான் சரியானது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்கள பஞ்சாங்கத்தில் ஆமாம் திருக்கணிதம் தான் சரியாக இருக்குது அதாவது என்னோடய ரிசர்ச் படி பார்க்கும்போது என்னென்னா இந்த நாசா வந்ததுக்கப்புறம் அந்த அந்த எக்லிப்ஸோட பொசிஷன்ஸ் எல்லாம் மாறினதுக்கப்புறம் இல்லை இது வந்து சரியாக வரலை அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ் கிட்ட வந்து நாசாவோட கோஆர்டினேட்ஸில் இருந்து பேக்கில் ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி ஒவ்வொரு பஞ்சாங்கத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றி அந்த கோஆர்டினேட்ஸை வச்சு ஒவ்வொரு பஞ்சாங்கம் அதாவது கிருஷ்ணமூர்த்தி பஞ்சாங்கம் திருக்கணித பஞ்சாங்கம் லகரி பஞ்சாங்கம்னு கொண்டு வந்தாங்க இது மூணுமே கிட்டத்தட்ட ஆக்யூரேட்டாக ஒன்றா தான் இருக்கும் வாக்கிய பஞ்சாங்கம் மட்டும் கொஞ்சம் மாறுபடும் அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா அது வந்து அந்த சென்டென்ஸ் மாதிரியே எழுதி வச்சது தான் வந்து இந்தந்த டே இவ்வளோ ஸ்பீடில் ஒரு கரங்க மூ மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் அந்த இது வந்திருக்கு ரெண்டாவது வந்து அப்போ அதாவது ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களால வந்து பார்க்கலாம் முடியாது ஸோ எல்லா கரங்களையும் கண்ணால் பார்க்க முடியாது அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ குரு எட்டில் இருக்கிறவருடைய எஃபெக்டை ஃபீல் பண்ண உடனே ஓகே இப்போ வந்து குரு எட்டில் வந்துருச்சு அந்த டேட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த வருஷம் வந்து ஒம்பதில் போயிடுச்சு ஓகே இந்த டேட்டு அப்படின்னா அந்த டிஸ்டன்ஸை வச்சு அதை ஃபீல் பண்ணுறதை வச்சு வச்சு தான் அந்த ப்ரெடிக்ஷன் சொன்னதுனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேட்டர்ல வந்து அதை எழுதியிருக்காங்க அந்த அந்த சென்டென்ஸை வந்து திருப்பி வந்து அந்த ஒரு அல்கோரிதம் சொல்லுவோம் அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஃபேஸ் வரும்போது கரெக்ட் பண்ணணும் அதை கரெக்ட் பண்ணாமல் விட்டதால் வந்து இந்த வாக்கிய பஞ்சாங்கத்துக்கும் மற்ற பஞ்சாங்கத்துக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அதிகமாகிட்டே போயிடுச்சு அதுதானே தவிர வாக்கிய பஞ்சாங்கம் வந்து என்னென்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கரகங்கள் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கா இல்லையாங்கிறது வந்து அதை பார்க்குறத விட அந்த கரகத்தோட எஃபெக்ட் வந்து எனக்கு இன்னைக்கு வந்துருச்சு அதனால இன்னைக்கு குரூப் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இதில் தான் அந்த கான்செப்டில் தான் இருந்திருக்கு ஆனால் அது வந்து ரொம்ப நாளாக அது ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அது வந்து யாரும் மாற்றி இவ்வளோ திருப்பி எழுதலை வந்து அதனால வந்து அந்த வேரியேஷன்ஸ் வந்து அதிகமாகிடுச்சு குறிப்பாக சந்திரனோட போர்ஷன் வந்து ரொம்பவே வேரியானதுனால கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு டிகிரி வேரியானதுனால தான் இல்லை எனக்கு வந்து வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தை படி பிறந்த ஜாதகம் எதுவும் எழுத வேணாம் திருக்கணிதத்தில் வச்சுட்டா டிஃப்ரென்ஸ் கம்மி திருக்கணிதத்திலேருந்து பார்க்கும்போது லகரி கிருஷ்ணமூர்த்தினா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அதெல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே பொசிஷனில் தான் காமிக்கும் வாக்கிய பஞ்சாங்கம் மட்டும் தான் வரும் அதனால் பிறந்த ஜாதகத்துக்கு வந்து திருக்கணிதமோ கேபியோ இல்லை லகரி பஞ்சாங்கத்தை யூஸ் பண்ணுறோம் சில கோயில்களில் வந்து அந்த அந்த ட்ரெடிஷனை ஃபாலோ பண்ணுறதுனால வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தை அந்த பயிற்சி காலத்துக்கு மட்டும் சனி பயிற்சி அந்த பயிற்சி காலத்துக்கு மட்டும் அந்த லகரி பஞ்சாங்கம் கிருஷ்ணமூர்த்தி பத்ததி இந்த திருக்கணிதம் இதுக்கெல்லாம் என்ன வித்தியாசம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிகிரி அந்த ஏரிஸ் அந்த மேசராசியோட ஆரம்பிக்கிற கோஆர்டினேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து ஒரு ஒரு டூ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அவ்வளோதான் இருக்கும் இப்போ வந்து திருக்கணிதம் வந்து ஒரு பாயிண்ட் இப்போ நாசா கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ்னு வச்சுக்கோ ஆக்சுவல் கோஆர்டினேட்ஸ் எங்கே இருக்குங்கிறது டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் திருக்கணிதம் வருதுனா அதுலேருந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் குறைச்சிட்டு அது டுவெண்ட்டி த்ரீ
அதனுடைய வெயிட்டேஜ் இருக்குல்ல மேரேஜ் சக்ஸஸ்க்காக வெயிட்டேஜ் வந்து அந்த நட்சத்திர பொறுத்ததுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் இருக்குது வந்து அதுக்கடுத்து லக்னம் பார்க்கணும் ரெண்டு பேரோட லக்னமும் இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க வந்து மகர லக்னம் ஒருத்தவங்க வந்து சிம்ம லக்னம் வச்சுக்கோங்க இந்த கேஸில் வந்து நட்சத்திர பொறுத்தபடி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எட்டு பொருத்தம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா கூட இல்லை நல்ல பொருத்தங்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்தா கூட லக்னாதிபதி பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து சனி ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து சூரியன் சோ அப்படிசா வந்து ஒரு காம்ப்ளீட் அந்த இடத்துல வந்துருச்சு அதை பார்க்காம விட்டுருப்பாங்க ஜாதம் பார்த்தப்ப அதை பார்க்காம விட்டுருப்பாங்க அதுக்கடுத்து தசா புத்தி ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து செவ்வா தசை நடக்குதுன்னு வச்சுங்க ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து சனி தசை நடக்குது ஆனால் நட்சத்திரப்படி அவங்களுடைய அந்த ஸ்டார்ட் பண்ண பீரியட் படி பார்க்கும்போது நட்சத்திரம் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க வந்து ஆனால் சனி தசையும் செவ்வா தசையும் அந்த இன்டர்செப்ட் ஆகும்போது அவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது வந்து அதே மாதிரி சூரிய தசையும் சனி தசையும் வரும்போது அவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஸோ இந்த மகா தசையை வந்து பொருந்துதாங்கிறத வந்து பார்க்காம விட்டுருப்பாங்க ஸோ இது ரெண்டும் வந்து பார்க்கறது இல்லை இந்த ஜாதக பொருத்தன்னு பார்க்கும்போது இந்த நட்சத்திரத்துக்கு இந்த நட்சத்திரம் பொருந்தும்ன்ற அந்த ஒரு கணிப்பிலே எல்லாம் போய் போய் பார்த்துட்டு லக்னம் பொருத்தமும் தசா பொருத்தமும் பார்க்காததுனால இது பிரச்சனை வந்துருக்குது இது ஒன்று காதல் திருமணம் வந்து இதுக்கு அப்படியே ரிவர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு நட்சத்திர பொருத்தம் இல்லைன்னு கூட சொல்லுவாங்க அதனால நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு கூட சொல்லுவாங்க வந்து உங்களுக்கு நட்சத்திர பொருத்தம் இல்லை கல்யாணம் பண்ணாதீங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ மேஷ லக்னமாக இருப்பாங்க ஒருத்தவங்க வந்து சிம்ம லக்னமாக இருப்பாங்க வந்து மேஷ லக்னத்தோட அதிபதி வந்து செவ்வாயி சிம்ம லக்னத்தோட அதிபதி வந்து சூரியன் ஸோ இந்த காம்பினேஷன் சூரியனும் செவ்வாயும் நல்லா ஒத்துப்போகும் வந்து ஸோ இந்த காம்பினேஷனில் இருக்கும்போது ஆப்வியஸாக அவங்களுக்குள்ள அந்த லக்னா கம்பேட்டபிலிட்டி வந்துருது ஸோ தசா புத்தியும் நல்லா இருக்கும்போது அவங்களோட லைஃப் நல்லா இருக்கும் நட்சத்திர பொருத்தம் ஆவரேஜாக இருந்தால் கூட போதும் ஸோ அந்த அது ஒரு மார்க்ஸ் மாதிரி இப்போ நட்சத்திர பொருத்தத்துக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் கொடுக்க முடியும் அந்த பத்து பொருத்தத்தையும் சேர்த்தா கூட நாற்பது மார்க் தான் கொடுக்க முடியும் ஸோ இப்போ லக்னம் லக்னத்துக்கு வந்து ஒரு முப்பது பர்சன்ட்னா அடுத்து மகா தசைக்கு முப்பது பர்சன்ட் ஸோ இந்த அறுபதில் வந்து ஜீரோ ஆகிட்டு நாற்பதில் வந்து ஒரு பத்து தான் பத்து போயிட்டு முப்பது தான் வந்துன்னா மொத்தமாக முப்பது தான் இருக்குது வந்து அப்போ ஆப்வியஸாக நீங்கள் நட்சத்திர பொருத்தம் எவ்வளோ தான் பார்த்து பண்ணால் கூட மேரேஜ் பிரேக் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் அதிகம் இது வந்து ஒன்று இதுக்கு அடுத்தது வந்து எவ்வளோ தான் பார்த்து பண்ணால் கூட இந்த ஐந்தாம் வீடு ஏழாம் வீடு பார்ப்போம் ஃபேமிலியோட ஸ்தானம் அது கலத்திர ஸ்தானம் பார்ப்போம் கலத்திர ஸ்தானம் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை கலத்திர தோஷம் இருக்குதுன்னா பிரேக்கப் ஆகிறது நார்மல் தான் அது வந்து எப் எப் எந்த இதுவாக இருந்தாலுமே வந்து அது பிரேக்கப் ஆகும் இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழி என்னென்னா அந்த கலத்திர தோஷத்துக்குன்னு ஒரு பீரியட் இருக்கும் இப்போ கலத்திரக்காரங்க வந்து சுக்கரனாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு சுக்கர புத்தி வந்து இருபத்தெட்டு வயசுலேருந்து முப்பத்தோரு வயசு வரைக்கும் நடக்குது அப்படின்னா கலத்திர தோஷம் இருக்கும்போது கலத்திரக்காரங்கனாக இருக்கும்போது அந்த சுக்கர புத்தி நடக்கிற அந்த இருபத்தெட்டு முப்பத்தொன்று வந்து மேரேஜ் பண்ணாமல் இருக்கணும் முப்பத்தொன்றுக்கு அப்புறம் பண்ணால் அந்த இன்டென்சிட்டி குறைஞ்சிடும் இருபத்தேழுலே பண்ணால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா த்ரீ இயர்ஸ் வந்து ப்ராப்ளம் தெரியுது ஏன்னா ஏழாம் வீடு வீக்காக இருக்குது சுக்கரோட வீடாக இருக்குது சுக்கர புத்தி நடக்குதுங்கிறப்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் இது போன்ற தோஷங்கள்லேருந்து விடுபடுறதுக்கு சில பரிகாரத்தை பல ஜோதிடர்கள் பரிந்துரைக்கிறாங்க ஆமாம் அது சரியா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு தோஷத்துக்கும் ஒரு வேலிடிட்டி பீரியட் இருக்குது அந்த வேலிடிட்டி பீரியடை வந்து எப்படி தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டா அதுதான் வந்து ஒரு ஸ்மார்ட்டர் சொல்யூஷனாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து இப்போ இப்போ சொன்ன மாதிரி கலத்திர தோஷம்னா அதுக்குன்னு ஒரு வேலிடிட்டி பீரியட் இருக்கு அப்போ அது வரைக்கும் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அதாவது இப்போ கலத்திர தோஷம் வந்து இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து புத்திர தோஷம் இருக்கு ஈஸியாக இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் புத்திர தோஷம்னா குழந்த பிறக்காது ஸோ புத்திர தோஷோட வேலிடிட்டி பீரியட் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து எண்பத்தஞ்சு வயசுக்கு அப்புறம் புத்திர தோஷங்க அப்படின்னு இருந்தால் அது தோஷமே இல்லை அது ஆக்சுவலாக முற்றலாம் வந்து ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதை வந்து நான் பார்த்தேன் அதே இது வந்து உங்களுக்கு புத்திர தோஷம் வந்து இருபத்தெட்டு வயசுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும்னா கொஞ்சம் ரிஸ்க் இந்த இடத்துல வந்து ஒன்று இருபத்தி நாலு வயசில் மேரேஜ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு குழந்தையாவது இருபத்தெட்டுக்கு முன்னாடி பிறந்தோம் குழந்தை குறைஞ்சிருச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை இல்லை இருபத்தெட்டில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு லேட்டாக தான் குழந்தை பிறக்கும் அதுக்கு நீங்கள் பொறுமையாக தான் இருக்கணுன்றத அதுதான் என்னுடைய ஒரு ஸ்மார்ட் சொல்யூஷன்றது வந்து அதுதான் அவங்க ஏதாவது பரிகாரம் பண்ணால் சரியாகுமா அது பரிகாரத்துக்குன்றது பரிகாரம் பண்ணுற ஒர்க் ஆகும் கண்டிப்பாக வந்து ஆனால் அந்த பரிகாரம் ஒர்க் ஆகிறதுக்குன்னு
அதிகம் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> <laughs> மனித குலத்துக்கு வந்து யூஸ் ஆக மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அது என்னென்னா இந்த நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா எர்த் கேக் பற்றி போன சொன்னேன் ஸோ இதில் வந்து இந்த எர்த் கேக் வந்து கரெக்டாக இப்போதைக்குனாலும் ஓரளவுக்கு அந்த ஒரு மாதம் வரைக்கும் சொல்ல முடியுது டேட்டு வரைக்கும் சொல்லி சொல்ற டேட்டு கூட சொல்லலாம் அட்லீஸ்ட் அந்த வீக்கு சொன்னால் கூட போதும் எல்லாம் பண்ணலாம் அந்த வீக்கு அந்த லொக்கேஷன் இது ரெண்டையும் கிட்டத்தட்ட க்ளோஸாக இருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இந்த வீக் ஒன் வீக்குக்குள்ளே இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்குள்ள வந்துடுவேன் லொக்கேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து வருஷமாவது ஆகும்னு தோணுது எனக்கு வந்து இப்போ இருக்க என்னோட மற்ற கமிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது பட் இருந்தாலும் அதை வந்து கண்டுபிடிச்ச முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டா அதை வந்து அலாம் பண்ணலாம் அது எர்த் கேக் மட்டும் இல்லை சுனாமி இதெல்லாம் வந்து இந்த வீக்ல இந்த ஒரு பதினஞ்சு நாள்ல இந்த இடத்துல எர்த் கேக் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்றத வந்து ஒரு அலர்ட் மாதிரி கொடுக்க முடியுங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு அது வந்து ஒரு லொக்கேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது தான் எனக்கு ரொம்ப லேட் ஆகுது இதை ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தா எர்த் கேக் ப்ரோன் ஜோன்ஸ் எல்லாத்தையுமே அலர்ட் பண்ணணும் அது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக மல பல கண்ட்ரியில் இருக்குது ஸோ இருந்தாலும் ஒரு ஒரு ரெஃபரன்ஸாக இதை எடுத்துகிட்டு வாட்ச் பண்ணிகிட்டே வரலாம் இந்த மாடல்லாம் ட டெவலப் பண்ணிவிட்டு எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகுதுன்றது கண்டினியூஸாக ஒர்க் ஆகிட்டே வந்தால் நம்பிக்கை வர ஆரம்பிச்சோம் ஓகே இந்த இதில் போட்டுருந்தாங்கன்னா கண்டினியூஸாக வந்துட்டுருக்குது ஒரு அஞ்சு தடவை அஞ்சு வருஷம் தொடர்ந்து பண்ணும்போது ஒரு அஞ்சு தடவை அஞ்சு வருஷம் சொல்லும்போது அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு பத்து தடவை சொல்கிறோன்னா பத்து தடவையில் ஏழு தடவையாவது ஒர்க் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு நம்பிக்கை வந்துடும் அட்லீஸ்ட் ஒரு சேஃப்டிக்கு அந்த அந்த ஒரு பீரியட் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு எர்க் கேக் இன்சூரன்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இப்போ ஃபாரின் கண்ட்ரியில் கலிஃபோர்னியாலாம் எர்க் கேக் இன்சூரன்ஸ்னா மாதத்துக்கே கிட்டத்தட்ட நானூறு டாலர் ஐநூறு டாலர் ஒரு மாதத்துக்கே கொடுக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக எடுக்கணும்னா கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் டாலர் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு மாதம் மட்டும் பிரச்சனை அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அந்த ரெண்டு மாதம் மட்டுமாவது இன்சூரன்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில பேசிக் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம் இந்த துறையில் நீங்கள் மேலும் பரிமளிக்க அதாவது இந்த அளவுக்கு தெளிவான ஒரு ஆற்றல் பெறுவதற்கு உங்களுக்கு துணையாக நின்றது யார் ஃபேமிலி தான் சொல்ல முடியும் ஃபஸ்ட் வந்து அவங்க அவங்க டயத்தை கொடுத்து இவ்வளோ தூரம் என்னை வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒய்ஃப் தான் சொல்ல முடியும் ஸோ அதில் மாற்று கருத்தே இல்லை ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வேலைக்கு போனாங்க அதுக்கப்புறம் நான் பார்க்குற நான் வேலை பார்க்குறத வேலையை பார்த்த உடனே அவங்க வேலையை வேலையை விட்டுட்டாங்க வந்து இப்போ திருப்பி மறுபடியும் யார் ஐடியில் இருக்கக்கூடாது யாரும் ஸோ வேலைக்கு போகணும் பட் இப்போ என்ன நான் அந்த அளவுக்கு வேலை பார்க்குறதுனால அது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒய்ஃபுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அது வந்து கண்டிப்பாக அது தான் ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட் வந்து அதான் இந்த அளவுக்கு இப்போ கூட ரெண்டு வாரம் தனியாக தான் வந்திருக்கேன் ஃபேமிலி எல்லாம் அங்கே இருக்காங்க ஸோ ஸோ அது பார்க்கும்போது யா அடுத்தது பிள்ளைங்களோட சப்போர்ட்டு அப்போ சின்ன பிள்ளைங்க டென்த்தும் சிக்ஸ்த்தும் படிக்கிறாங்க ரெண்டு பொண்ணு தான் ஸோ அவங்களும் நல்லா சப்போர்ட்டிவாக தான் இருப்பாங்க வந்து எத்தனை மணி நேரம் இந்த ஜோதிடத்துக்காக ஒவ்வொரு நாளும் செலவழிக்கிறீங்க நீங்கள் குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் ம் வேலை பார்த்துட்டு அவங்க ஆமாம் வேலை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மைண்டும் கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு வேறு எங்கேயாவது போகிறப்போ கூட அதை பற்றின ஒரு சிந்தனை இருந்துக்கிட்டே இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அது இப்போ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ராகுவோட ஸ்டார் முடிஞ்சு இப்போ அந்த அடுத்து குருவோட ஸ்டார் வரப்போகுது இன்னும் இப்போ இருக்க பஞ்சாங்க படியாது அது அது எல்லாமே அந்த அந்த மைண்ட் வந்து அது இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு வந்து ஸோ அதனால் அதோடையே வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கும் எந்த ஊர் நீங்கள் நேட்டை வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து காரைக்குடி காரைக்குடி சைடு செட்டிநாடு சைடு பட் பிறந்தது வந்து திருச்சி படித்தது வந்து எம்எஸ் பிட்ஸ் பிளானி அதுக்கப்புறம் நியூ ஜெர்சிக்கு போயிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு நியூ ஜெர்சியில் டூ தௌசண்ட் டூவில் அங்கே போனேன் அதுக்கடுத்து அப்படியே அங்கேயே செட்டில் ஆகிட்டேன் வந்து அங்கே ஒரு டென் இயர்ஸ் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் 
பெஸ்ட் கோஸ்ட்டில் இப்போ இருந்தால் அப்புறம் மைக்ரோசாஃப்டில் வேலை கிடச்சி மைக்ரோசாஃப்டில் லெவன் இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பத்து வருஷம் முடிஞ்சிச்சு பதினோராவது வருஷம் அசூரில் இருக்கேன் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் இன்னும் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் கோடிங் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் காரைக்குடி திருச்சியில் உங்களுடைய நண்பர்கள் இருக்காங்களா இப்போ ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க நண்பர்கள்ன்றது வந்து இப்போ அங்கே அமெரிக்காவில் இருக்க நண்பர்கள் தான் அதிகம் வந்து இப்போ நீங்கள் சொந்த ஊருக்கு போகும்போது அவங்களுக்கெல்லாம் ஜாதகம் பார்த்து பலன்னு சொல்லுவீங்களா ஆ கேட்குறவங்களுக்கு சொல்லுவேன் ஐயா இப்போ இது அங்கே மட்டும் இல்லை இப்போ இங்கே யூஎஸில் போனால் கூட ஃபோனில் கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க அது வந்து எப்போவுமே இருக்கு நன்றி உங்கள் அனுபவங்கள்லாம் நம்ம ரசிகர்களோட பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி